హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా సంవత్సరం దాటి రెండు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న చిన్నారులకు ఎటువంటి ఆహారం పెట్టాలి ఎప్పుడు ఆహారం పెట్టాలి ఎంత ఆహారం పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి ఏం పెట్టకూడదు ఈ యొక్క వీడియోలో క్లియర్గా మీకు డైట్ చార్ట్ ఇంక్లూడింగ్ సమయంతో సహా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తానండి ఇప్పుడు నా బేబీకి ఎయిటీన్ మంత్స్ కాబట్టి తనకు నేను ఏ డైట్ చార్ట్ ఫాలో అవుతున్నాను ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాలను ఈ వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లో ఉన్న చిన్నారులకి చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఈ సమయంలో ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు అందరూ పౌష్టికమైన బలమైన ఆహారం పెట్టడంతో పాటు సమతుల ఆహారం పెట్టడం ఎంతో ముఖ్యమండి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరంలో చిన్నారులకు ఎన్నిసార్లు ఆహారం పెట్టాలో చూద్దాం మూడు సార్లు ఆహారం పెట్టాలి అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ మూడు సార్లతో పాటు రెండు సార్లు స్నాక్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు పాలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సంవత్సరం తర్వాత చిన్నారులకు తల్లి పాలను ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా మానిపించి యానిమల్ మిల్క్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సంవత్సరం దాటిన చిన్నారులకు అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేయాలి అంటే తీపి పులుపు ఉప్పు కారం అన్ని రకాల రుచులు తినటం అలవాటు చేయాలి ఈ దశలో మీరు ఎన్ని కొత్త ఫుడ్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తినడానికి ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు మనం ఏ సమయంలో పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి ఎంత పెట్టాలి వివరాలు తెలుసుకుందామండి రఫ్గా ఒక టైం టేబుల్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఉదాహరణకు మీ బేబీ ఏడున్నరకి లేచారనుకోండి లేచిన వెంటనే పొద్దున్నే మిల్క్ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ ఆఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాలు ఎంత పెట్టాలంటే నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఎంఎల్ పెట్టచ్చు సరాసరిగా రోజు మొత్తం కలిపి ఒక ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల ఎంఎల్ పాలు రోజుకి పెట్టాల్సి ఉంటుంది పాలు పెట్టిన గంటకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక హాఫ్ బౌల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పదకొండు గంటలకి స్నాక్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది స్నాక్స్ అనేవి ఒక డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల స్నాక్స్ ఏవైనా పెట్టచ్చు పదకొండు పది లోపల చాలా వరకు చిన్నారులు కాసేపు నిద్రపోతారు మళ్ళీ పన్నెండున్నరకి మీరు మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒక హాఫ్ బౌల్ మీ యొక్క బేబీ తినే కెపాసిటీని బట్టి ఆ తర్వాత రెండున్నరకి పాలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒక నూట యాభై ఎంఎల్ ఆఫ్ పాలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది రెండు నుంచి నాలుగు మధ్యలో చిన్నారులు చాలా వరకు నిద్రపోతారు నాలుగున్నరకి పడుకొని లేచాక ఒకసారి స్నాక్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల స్నాక్స్ పెట్టచ్చు ఆరున్నర నుంచి ఏడు మధ్యలో డిన్నర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒక హాఫ్ బౌల్ డిన్నర్ పెడితే సరిపోతుంది ఎనిమిదిన్నరకి మళ్ళీ పాలు మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ పాలు అనేది మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అలాగే తొమ్మిదికి చాలా వరకు పిల్లలు నిద్రపోతారు బెడ్ టైం ఉంటుంది నిద్రపోయే ముందు కూడా వాళ్ళకి ఒక నూట ఎంఎల్ వంద నుంచి నూట ఎంఎల్ ఆఫ్ పాలు మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి టైమింగ్స్ ఏం పెట్టాలి ఎంత పెట్టాలో వివరాలు ఈ విధంగా మీ బేబీ యొక్క టైమింగ్స్కి అనుగుణంగా ఈ యొక్క డైట్ చార్ట్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు మిల్క్ ఆప్షన్స్ చెప్తాను మిల్క్ని ఏ విధంగా పెట్టాలో చూద్దాం పాలు ఇన్ జనరల్గా షుగర్ అందరూ కలుపుతూ ఉంటారు షుగర్కి బదులుగా మీరు డేట్ సిరప్ వేయచ్చు మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఇంట్లోనే డేట్ సిరప్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో వీడియో ఉంది మీకు ఇంట్లోనే డేట్ సిరప్ తయారు చేసుకునే టైం లేకపోతే మార్కెట్లో లైన్ డేట్ సిరప్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అది ఒక్క స్పూన్ కలిపి పాలలో వేసి పెట్టచ్చు లేదు అంటే బాదం పౌడర్ వేసి పెట్టచ్చు బాదం పౌడర్ తయారు చేసుకోండి బాదం పాలు అంటూ ఉంటాం కదా లేకపోతే మార్కెట్లో మనకి ఎంటీఆర్ బాదం పౌడర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అది పాలలో కలిపి బాదం పాలు అయినా పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే బెల్లం సిరప్తో కూడా మనం పాలను మిక్స్ చేసి చిన్నారులకు పెట్టచ్చు మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ బెల్లం సిరప్ ఇంట్లో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో వీడియో ఉంది ఒక్కసారి చూడండి బయట మార్కెట్లో దొరికే హార్లిక్స్ బూస్ట్ బోన్విటా లాంటివి రెండు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మాత్రమే చిన్నారులకి పాలల్లో కలిపి పెట్టాలి రెండు సంవత్సరాల లోపల చిన్నారులకు మాత్రం పంచదారకు బదులుగా ఈ మూడు కలిపి పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో మీరు ఇడ్లీ పెట్టచ్చు ఇడ్లీలో పాలు వేసి పెట్టచ్చు ఇడ్లీలో బెల్లం సిరప్ నెయ్యి కలిపి పెట్టచ్చు డేట్ సిరప్తో పాటు కలిపి ఇడ్లీ పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఉప్మా పెట్టచ్చు ఉప్మాలో మనకి తెల్ల గోధుమ రవ్వతో ఒకరోజు ఉప్మా చేయొచ్చు ఎర్ర గోధుమ రవ్వతో కూడా ఒకరోజు ఉప్మా చేసి పెట్టచ్చు అదేవిధంగా ఉప్మా కేసరి ఉప్మా హల్వా అంటూ ఉంటాం కదా పాలు వేసి ఉప్మా చేస్త
కాచి చల్లార్చిన పాలలో వేస్తే చపాతి బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది అది బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో చపాతి పాలు పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ దోశ పెట్టచ్చు దోశలో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి చిన్నవాళ్ళకి క్రిస్పీగా ఉన్నది కాకుండా బాగా సాఫ్ట్గా ఉన్న బుల్లి బుజ్జి దోశలు వేయాల్సి ఉంటుంది ఇక దోశల్లో మీరు క్యారెట్ దోశ పెట్టచ్చు బీట్రూట్తో దోశ పెట్టచ్చు మన ఛానల్లో క్యారెట్ బీట్రూట్తో దోశ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి అదేవిధంగా మీరు రాగి పిండితో దోశ చేసి పెట్టచ్చు ఉగ్గు పిండి మనకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఉగ్గు పిండితో కూడా దోశ చేసి పెట్టచ్చు ఎగ్తో కూడా మీరు దోశ చేసి పెట్టచ్చు సో ఇవి దోశ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ మనం అటుకులు పెట్టచ్చండి అటుకులు పాలు పెట్టచ్చు అండి అటుకులు పాలలో నానబెట్టి కొంచెం షుగరు కొంచెం బనానా ప్యూరీ మిక్స్ చేసి అటుకులు పాలు పెట్టచ్చు అదేవిధంగా అటుకులతో ఉప్మా కూడా చేసి పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ కార్న్ఫ్లాక్స్ పెట్టచ్చండి మనకి కార్న్ఫ్లాక్స్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి హనీ ఆల్మండ్ కార్న్ఫ్లాక్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది జస్ట్ నేను కూడా ప్రజెంట్ అయిన హనీ ఆల్మండ్ కార్న్ఫ్లాక్స్ ఇస్తున్నాను పాలలో వేసి పెట్టచ్చు ఓట్స్ కూడా పెట్టచ్చు ఓట్స్ మీరు పాలలో వేసి రకరకాల ఫ్రూట్స్ అంటే యాపిల్ కానీ బనానా కానీ మిక్స్ చేసి ఓట్స్ కూడా పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ పాలన్నం అంటే పాయసం అంటూ ఉంటాం కదా బెల్లం పాయసం అంటూ ఉంటారు కదా అది కూడా పెట్టచ్చు సగ్గు జావ పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్తో ఆమ్లెట్ వేసి పెట్టచ్చు బ్రెడ్ పెట్టచ్చండి బ్రెడ్ బటర్లో వేయించి పెట్టచ్చు లేదంటే బ్రెడ్ ఎగ్లో డిప్ చేసి ఎగ్ బ్రెడ్ రోల్స్ కింద కూడా చేసి పెట్టచ్చు లేదంటే స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ అయినా పెట్టచ్చు సో ఈ విధంగా ఇన్ని రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి మీ బేబీ యొక్క టేస్ట్కి అనుగుణంగా రోజు ఒకటే పెడితే బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి సో రోజుకి ఒకటి ప్రకారం ఈ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం లంచ్ టైంలో మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో ఏం పెట్టచ్చు అంటే కిచిడీ చేసి పెట్టచ్చు చాలా బలమైన పౌష్టిక ఆహారం అండి కిచిడీ మన ఛానల్లో వాళ్ళు కిచిడీ ఏ విధంగా చేయాలో వాళ్ళు వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి పప్పు ఉండాలి రైస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఒక ఆకుకూర ఒక కూరగాయ అంటే బంగాళదుంప కానీ క్యారెట్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్టు చూసుకొని వాటి అన్నిటి కుక్కర్లో వేసి కిచిడీలో తయారు చేసి పెట్టండి కిచిడీ పెట్టచ్చు పెరుగు అన్నం పెట్టచ్చు అదేవిధంగా పప్పు అన్నం పెట్టచ్చు అంటే పప్పు పాలకూర పప్పు పప్పు ఆకుకూర కాంబినేషన్లో ప్లెయిన్గా కూడా పెట్టచ్చు పప్పు ఆకుకూర పప్పు తోటకూర పప్పు పాలకూర పప్పు టమాటా కూడా పెట్టచ్చు అదేవిధంగా రాగి జావ పెట్టచ్చు ఉగ్గు కంపల్సరీగా మీ చిన్నారులు ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చినంత వరకు కూడా ఉగ్గు అనేది చిన్నారులు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే ఏ ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళైనా ఉగ్గు అనేది కంపల్సరీగా పెట్టచ్చు ఉగ్గు రాగి జావ రెండు ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా పెట్టచ్చు చార్ అన్నం పెట్టచ్చు ఎగ్ రైస్ పెట్టచ్చు ఎగ్ క్యారెట్ కలిపి మనం రైస్తో ప్రిపేర్ చేసి ఎగ్ క్యారెట్ రైస్ పెట్టచ్చు మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఎగ్ క్యారెట్ రైస్ వీడియో ఉంది ఒక్కసారి చూడండి లేదంటే పాలకూర ఎగ్ రైస్ కూడా చేసి పెట్టచ్చు లంచ్ టైంలో కావాలి మీరు నాన్ వెజ్ తింటారు అంటే ఫిష్ పెట్టచ్చు చికెన్ కూడా పెట్టచ్చు సో ఇవి లంచ్ ఆప్షన్స్ అండి ఇప్పుడు మనం డిన్నర్ టైంలో ఎటువంటివి పెట్టాలో చూద్దాం డిన్నర్ టైంలో స్పెషల్గా చారన్నం పెట్టడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే రోజు వాళ్ళు తిన్న ఆహారం అంతా చక్కగా డైజెషన్ అవడంతో పాటు చార్ ఏంటంటే బౌల్ మూమెంట్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి పొద్దున్నే మోషన్ ఫ్రీగా అయ్యేటట్టు చేస్తుంది సో చారన్నం పెట్టచ్చు రైస్ విత్ కర్రీస్ పెట్టచ్చు అండి సో ఇక్కడ కర్రీస్ ఆప్షన్స్ చెప్తాను మీకు ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న కర్రీస్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న కర్రీస్ పెట్టాలండి తద్వారా నైట్ టైం వాళ్ళకి ఎటువంటి స్టమక్ పెయిన్ రాకుండా ఉంటుంది సో కర్రీస్ ఆప్షన్స్ అంటే దోసకాయ ఆనపకాయ పొట్లకాయ బీరకాయ వీటితో మీరు కర్రీస్ చేసి పెట్టచ్చు కారం ప్లేస్లో మీరు కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వాడితే మంచిది మరి ఎక్కువగా వాడకూడదు వేడి చేస్తుంది కొంచెం మాత్రమే అదేవిధంగా పాల్లో చపాతీ కలిపి పెట్టచ్చు అటుకులు పెట్టచ్చు పాలు అటుకులు కలిపి పెట్టచ్చు పరమన్నం అంటూ ఉంటాం లేదంటే పాలన్నం అంటూ ఉంటాం కదా అంటే అన్నంలో పాలు వేసి ఉడికించి అలా పాలన్నంలో కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టచ్చు సో ఈ విధంగా డిన్నర్ టైంలో వీటిని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్నాక్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం అంటే స్నాక్స్ టైంలో ఎటువంటి స్నాక్స్ పెట్టాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం స్నాక్స్ టైంలో మీరు ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఫ్రూట్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసి అంటే యాపిల్ కొన్ని ముక్కలు బనానా కొన్ని ముక్కలు గ్రేప్స్ కొన్ని ముక్కలు మిక్స్ చేసి ఫ్రూట్ సలాడ్లా చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా ప్లెయిన్గా మరమరాలు తినడానికి ఇవ్వచ్చు లేదంటే మరమరాలతో తయారు చేసిన ఉండలు కూడా చేసి ఇవ్వచ్చు పల్లీలు నువ్వులతో తయారు చేసిన ఉండలు కూడా పెట్టచ్చు అదేవిధంగా స్వీట్ కార్న్ని ఉడికించి స్వీట్ కార్న్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించి బటర్తో కలిపి స్వీట్ కార్న్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు కేక్ పెట్టచ్చండి కుదిరినంత వరకు మైదా
ఇవి మీరు మిక్స్ చేసి పెట్టచ్చు డ్రై ఫ్రూట్ ప్లేస్లో నానబెట్టిన బాదం కానీ నానబెట్టిన జీడిపప్పు కానీ నానబెట్టిన కిస్మిస్ కానీ వేసి చక్క మిల్క్ షేక్లా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా స్నాక్స్ టైంలో పెట్టండి సో మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ నాతో మిల్క్ షేక్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒక్కసారి చూడండి బిస్కెట్స్ పెట్టచ్చండి కుదిరినంత వరకు మైదా షుగర్ ఉన్న బిస్కెట్స్ అవాయిడ్ చేయండి గోధుమ పిండి రాగి పిండితోనే బిస్కెట్స్ పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ బిస్కెట్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో వీడియో ఉంది ఒక్కసారి చూడండి నెక్స్ట్ రస్కులు పెట్టచ్చండి మనకి మార్కెట్లో బ్రిజానియా ఇలాచి రస్కులు ఉంటాయి అవి కొంచెం టేస్టీగా ఉంటాయి సో రస్కులు కూడా మీరు పెట్టచ్చు ప్లెయిన్గా బ్రెడ్ని కొంచెం నెయ్యిలో ఫ్రై చేసి స్లైసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టచ్చు లేదంటే బ్రెడ్ని ఎగ్లో డిప్ చేసి బ్రెడ్ ఎగ్ స్లైసెస్ కింద కూడా పెట్టచ్చు సో ఇవి ఇవి స్నాక్స్ టైంలో పెట్టాల్సిన ఆప్షన్స్ ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఆహారం పెట్టాక మధ్య మధ్యలో కాచి చల్లాచి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు చిన్నారులకు ఎప్పుడైనా వేడి చేసిన మోషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న గంజి నీళ్లు పెట్టచ్చు బార్లీ నీళ్లు పెట్టచ్చు సగ్గు బియ్యంతో చేసిన జావ పెట్టచ్చు కొబ్బరి నీళ్లు పెట్టచ్చు పెరుగు పెరుగు లేదా మజ్జిగ పెట్టచ్చు చిన్నారులకు ఎప్పుడైనా మలబద్ధక సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఇంట్లో తయారు చేసిన గ్రేప్ వాటర్ పెట్టచ్చు చిన్నారుల కోసం తయారు చేసిన ఉగ్గు సెరిలక్ ఆహార పదార్థాలు అన్నింటిలో నెయ్యిని వాడచ్చు రోజు ఈ వీడియోలో చెప్పిన రెసిపీస్ అంటే ఉప్మా ఉగ్గు రాగి జావ సగ్గు జావ కిచిడి ఎగ్తో తయారు చేసే రెసిపీస్ బార్లీ ఇంట్లోనే గ్రేప్ వాటర్ ఇంట్లోనే కేక్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలి ఇంట్లోనే బిస్కెట్స్ని చిన్నారుల కోసం ఏ విధంగా తయారు చేయాలి బెల్లంతో సిరప్ డేట్స్తో సిరప్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలి ఇంట్లోనే నేతిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చెప్పిన అన్ని రెసిపీస్కి సంబంధించి వీడియోస్ అనేవి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాయండి మీలో ఎవరైనా ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ అన్నిటికీ సంబంధించి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒక్కసారి తప్పకుండా చెక్అవుట్ చేయండి ఈ విధంగా వన్ టు టూ ఇయర్స్లో బేబీస్కి అన్ని రకాల టేస్ట్లు అన్ని రకాల ఫుడ్స్ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తేనే త్రీ ఇయర్స్ వచ్చాక వాళ్ళకి మనం ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఏం తింటారో అదే తినటం అలవాటు అవుతుంది ఆ విధంగా అలవాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా అమ్మ నాన్నల మీదే ఉంది బయట మార్కెట్లో దొరికే ప్రిజర్వేటివ్స్తో కూడిన ఫుడ్ కానీ కెమికల్స్తో కూడిన ఫుడ్ కానీ ఎక్కువగా మైదా ఎక్కువగా షుగర్ వేసిన ఫుడ్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు అవాయిడ్ చేయండి ఇంట్లోనే తయారు చేసిన ఫ్రెష్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల మీ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు తద్వారా ఆనందంగా ఉంటారు బయట మార్కెట్లో దొరికే ఫుడ్స్ తినటం వల్ల ప్రస్తుతానికి అవి తీగానూ ఉంటాయి మీ చిన్నారులకు ఇష్టంగా తింటారు కానీ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో చాలా రకాల అనారోగ్యమైన సమస్యలకు గురవుతారు సో ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు గమనించండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మీ కోసం ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయండి సో త్రీ ఇయర్స్ వచ్చాక ఇంకా డైట్ చార్ట్ ఏమీ లేదు మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం తింటారో అవన్నీ మీ యొక్క బేబీకి పెట్టచ్చు కాబట్టి దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి స్టేట్ చూ ఉంటూ అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బాబాయ్